Samopłot napędowy został zrobiony w Gliwicach. Bumarła będy zastosowały tutaj napęd hydrauliczny, dlatego że w czołgu nie było silnika. Ale w tej chwili pojazd jest już sprawny i na tym napędzie będziecie go Państwo mogli zobaczyć jak jeździ, jak się poruszył. To oczywiście był czołg wolnobieżny. Poruszał się bardzo wolno, 7 km na godzinę tylko. To był czołg, który miał otwierać na tych polach rutewnych I wojny, również wybudować karabiny maszynowe. Po to, żeby piechota mogła przeżyć się do linii obronnych przeciwnika i stamtąd dopiero rozpoczynano szturm, wtedy kiedy te czołgi się pojawiły. Konstrukcja niezwykle ciekawa. Gdzie postawiłeś moją wodę? Konstrukcja niezwykle... W środku gdzieś stał, wiem, żeby nic nie zabrał. Konstrukcja przełomowa tak naprawdę, dlatego, że po raz pierwszy zastosowano w czołgu obrotową wieżę. Wszystkie poprzednie wersje czołgów stosowane przez Brytyjczyków, czy przez Niemców, czy przez Francuzów nie miały obrotowych wież. Louis Renault stworzył konstrukcję, która przeszła jakby z marszu do tych najnowocześniejszych konstrukcji czołgów. No akurat nie te są najnowocześniejsze, natomiast do tych nowoczesnych konstrukcji czołgów, które możecie Państwo nie. zobaczyć na współczesnych teatrach działań wojennych. Czyli pierwszy taki wyróżnik to jest obrotowa wieża. Drugi to jest podział przy kadłuba czołgu na trzy zasadnicze części. Czyli tutaj z przodu przedział kierowania, tutaj przedział bojowy i z tyłu przedział napędowy, czyli silnik, skrzynia biegów i wszystkie mechanizmy, które przenoszą napęd na koła napędowe znajdują się w tylnej części kadłuba. Jak popatrzycie Państwo na te konstrukcje, które widać tutaj, wszystko się powtórzy. Czyli przedział bojowy w środku, obrotowa wieża, ale e, czego nie zobaczycie w tym czołgu, to jest w czołgach współczesnych. To po pierwsze nie ma żadnych przyrządów optycznych obserwacyjnych. Jak się prowadziło obserwacje z tego czołgu, jego załogę stanowiły dwie osoby. Dowódca, strzelec, ładowniczy e, w jednej osobie, który stał tutaj w wieży. Tu się nie siedziało, tylko w czasie jazdy można było usiąść. On musiał stać w tej wieży. Wieże obracało się siłą własnych mięśni. Tu nie ma żadnego mechanizmu obrotowego, trzeba to robić siłą własnych mięśni. Natomiast obserwowało się wszystko przez te małe szczeliny w wieżywce obserwacyjnej. Kierowca dysponował trzema takimi szczelinami. Jedną tu, drugą symetrycznie z drugiej strony i jedną centralnie z przodu. Natomiast to w zupełności wystarczało tak naprawdę, ponieważ no nie chodziło o to, żeby manewrować w jakichś ciasnych zaułkach, tylko po prostu jechać i nie wpaść w lej po bombie na przykład czy wjechać bokiem w oka. Więc tak wyglądała obserwacja. Proszę pomyśleć, że w sowieckich czołgach wieżyczkę obserwacyjną T-34 wprowadzono dopiero w 1943 roku. Jak zobaczą Państwo pierwsze, pierwszy czołg w naszej kolekcji, T-34 z armatą 76 mm z 1942 roku, on jeszcze nie ma wieżyczki obserwacyjnej w ogóle. Dowódca naprawdę niewiele w tym czołgu widzi. Natomiast tutaj, rok 17, równo 100 lat temu, popracowano pojazd, gdzie obserwacja była w miarę komfortowa. Nie można powiedzieć, że to jest komfortowy pojazd, bo nie jest, ale obserwacja jest w miarę komfortowa i możliwości bojowe tej 37mm armaty były wystarczające do tego, żeby unieszkodliwiać stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, które górowały nad szturmami piechoty w czasie I wojny światowej. Po to właściwie został opracowany czołg, do tego celu służył i ten bardzo dobrze się sprawdził. Jeśli chodzi o naszą historię, pierwsze czołgi tego typu 120 sztuk trafiły do Polski w roku 19. Z błękitną armią generała Halera wzięły udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego były w służbie broni pancernej w naszej. Wtedy się mówiło broni pancernych z kilku powodów, bo były czołgi, były samochody pancerne i były pociągi pancerne jeszcze, o czym nie wszyscy pamiętamy. Natomiast 102 przetrwały do 1939 roku, ale to nie był koniec jakby ich służby i ich kontaktu z nimi, naszych żołnierzy, dlatego że jeszcze we Francji do szkolenia dalej wykorzystywano te czołgi przed kampanią francuską, która należy pamiętać, zakończyła się dużo szybciej niż nasza i Francuzi, mimo że dysponowali ogromnymi możliwościami technicznymi, E, ogromnym potencjałem militarnym i przemysłowym. Bardzo szybko się poddali. Praktycznie to trwało dosłownie chwilę. Ja już nie będę Państwa męczył. E, wsiadam do środka e, i mamy taką prośbę techniczną. E, proszę się ustawiać tutaj wzdłuż tego ogrodzenia. Ja ben, ponieważ ja niestety niewiele będę widział, co się dzieje z boku. 
proszę nie wchodzić i nie przebiegać jakby przed tym czołgiem, żebyśmy nie doprowadzili do jakiejś tragedii niepotrzebnej. Proszę pilnować dzieci. Dzieci oglądają. To jest naprawdę pojazd, który ma 100 lat. W tym roku obchodzimy jego setne urodziny. Będą Państwo go mogli zobaczyć w czasie jazdy. To cóż, ja spróbuję wsiąść, odpalam, mam nadzieję i ruszę. Kluczyki znalazłem. Do... nie wiem, no może tam do samolotu, żeby tam już nie jechać pod tą górę? No, pewnie na pewno nie jest na pancernej, no przejechało teraz przed Państwem. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie możecie Państwo zobaczyć jeżdżący stuletni czołg. Nie ma takiego drugiego i na pewno długo jeszcze nie będzie. Dziękuję, ale to jeszcze nie koniec, dlatego, że przygotowaliśmy dla Państwa program przewiduje uruchomienie innych pojazdów z naszej kolekcji. Przed godziną 22 będziemy robić za 15.10 takie coś, co nazywamy koncertem na wszystkie silniki czołgowe, jakie mam. Więc wszystko to, co jest sprawne, zostanie uruchomione. Jeden silnik czołgowy to jest prawie 40 litrów pojemności. Mamy tych sprawnych silników kilka. Będą Państwo mogli to usłyszeć i zobaczyć. A o 22.05 zapraszamy na film poświęcony jednostce wojskowej GROM. Nie było jeszcze tego filmu nigdzie oglądanego. Był tylko pokazywany na takich zamkniętych pokazach. Jesteśmy kolejnym miejscem, w którym będziemy mogli tą, ten film Państwu przedstawić. Powstał na 25-lecie istnienia jednostki wojskowej GROM. Są tam materiały, których nigdzie Państwo nie zobaczą. To jest film zrobiony przez ludzi z jednostki, po części znacznej, wypowiadają się ludzie z jednostki. Zapraszamy szczególnie Panie, dlatego że kobiety w gromie normalnie służą w oddziałach bojowych i tam też o nich parę słów będzie. Także 22.05, kazamata numer 16. Zapraszamy serdecznie na pokaz filmu, a teraz przed Państwem jeszcze inne pojazdy z naszej kolekcji będą uruchamiane, nie będziemy nimi jeździć, bo nie będzie po prostu tu zwyczajnie czym oddychać, natomiast pokażemy Państwu, że są one sprawne, remontowane i utrzymywane w tej sprawności, chociaż szkoda, że prezentowane w otwartej przestrzeni, a nie w hali 
ekspozycyjne i mam nadzieję, że to się zmieni i za jakiś czas będziemy mogli Państwa zaprosić do muzeum, które jest normalnym muzeum z prawdziwą halą ekspozycyjną, gdzie będzie można zobaczyć i historię ciągu, i historię jednostek napędowych, uzbrojenia, systemów maskowania i wielu, wielu, wielu innych rzeczy, które są związane z historią broni pancernej i lotnictwa czy artylerii, bo Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej jest oddziałem, który pokazuje to wszystko w jednym miejscu. Ze swojej strony ja bardzo dziękuję i za moment kolejne eksponaty z naszej kolekcji będą uruchamiane. Zapraszamy.